Ya, selamat pagi Mr. Ginting. Uh, pada kali ini kita grup ini akan melakukan wawancara yang terdiri dari Nicholas, uh, Chelsea dan saya Vigo uh, dan kami akan memulai wawancaranya sekarang. Ya. Nah, uh, untuk yang pertanyaan pertama, uh, menurut Anda apa itu bawa damai sejahtera? Hmm, baik. Untuk mendefinisikan pembawa damai sejahtera, kita harus mendefinisikan dulu apa itu damai sejahtera. Uh, jadi kalau menurut saya, damai sejahtera itu adalah istilah untuk menggambarkan di mana sebuah keadaan itu kita tuh tenang, kita itu harmonis bersama hidup dalam kasih bersama dengan yang lainnya. Damai sejahtera itu juga bisa diartikan sebagai sebuah perasaan di mana kita tuh merasa secure, kita merasa aman. Kita merasa tentram, kita tidak terganggu jiwanya, kita merasa pokoknya se- sejahtera. Untuk dalam konteks religius, uh, damai sejahtera itu juga bisa diperoleh dari relasi akrab antara kita, umat percaya, dengan Tuhan. Nah, damai sejahtera itu bermula di dalam hati, bukan dari bagian eksternal lainnya. Sehingga kalau saya mendefinisikan pembawa damai sejahtera, Maka menurut saya pembawa damai sejahtera itu adalah orang atau manusia seperti kita-kita ini Yang bisa membawa damai sejahtera tadi itu, sebuah keadaan tenang ini Nah, saya mau mengutip satu ayat Alkitab dari Kolose 3 ayat 15 Yang mengatakan bahwa hendaknya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah Nah Menjadi si pembawa damai itu bukan berarti cuma kita mendamaikan diri sendiri dengan orang lainnya Tapi kita juga bisa menjadi contoh positif Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif Agar kehidupan itu tuh berdampak bagi sesamanya Bagi sesama kita membawa damai sejahtera itu sendiri Baik, terima kasih Jadi itu dan pembawa damai sejahtera itu orang yang melakukan uh, Yang menjaga damai sejahtera sendiri dan uh, antar Tuhan dan sesama. Ya. Uh, baik, untuk yang pertanyaan kedua uh, Apakah penting damai sejahtera Dan mengapa? Hmm. Tentu saja uh, Damai sejahtera itu Damai sejahtera itu sangat penting Di dalam hidup kita, malahan itu krusial Khususnya itu untuk umat percaya Kristiani uh, Saya mau mengutip dari ayat Yesaya 32 ayat 17 yang mengatakan Dimana ada kebenaran Disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya Nah, jadi saya mau menjawab pertanyaan mengapa ya Mengapa demikian? Saya pertama, menurut saya itu adalah pertama Karena kebenaran itu membebaskan manusia dan menyatukannya kembali dengan Allah Nah, jadi e, bersama dengan Allah disitulah kita akan memperoleh kedamaian sejati Nah, makanya damai sejahtera, damai sejahtera itu penting karena Damai sejahtera ini bisa mendapatkan kebenaran, bisa membuat kita menge- me- melakukan kebenaran dan itu kebenaran itu bisa menyatukan kita dengan Allah. Kedua, itu adalah e- misi Yesus itu sendiri. Yesus itu datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Inilah berita yang dikumandangkan malaikat pada gembala-gembala pada waktu itu dan orang majus dan juga kepada kita tentunya di zaman sekarang. Nah maka dari itu, kenapa Yesus mau datang ke dunia ini? Karena dosa, dosa itu benar-benar menghancurkan hubungan manusia dengan sesamanya Apalagi hubungan manusia dengan Tuhan itu sendiri, dengan Allah Bapa. Dosa ini mengakibatkan tiad, tidak, tidak adanya, benar, damai sejahtera itu hilang diantara Tuhan dan, man, Tuhan dan manusia Sehingga dengan ada misi Yesus yang datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah Uh, keperdosaan itu bisa ditembus oleh Tuhan Karena keperdosaan manusia sendiri itu membuat kita sebagai manusia berdosa itu kehilangan arah Sehingga kita dengan segala upaya dan cara selalu mencari kedamaian itu Cuma nggak ketemu Kita cara ketemunya adalah hanya dengan Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita Allah sudah berinisiatif untuk memberikan damai sejahtera itu Maka tugas kita adalah menganggap penting damai sejahtera itu dan meresponinya dengan benar. Baik, e, jadi itu untuk yang pertanyaan kedua e, menurut anda itu damai sejahtera penting karena itu merupakan tugas kita untuk e, melanjutkan tugas Tuhan yang membawa damai sejahtera di awal. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya.
Uh, baik, halo Chelsea uh, dengan saya wawancara Nicholas. Uh, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghadirkan damai sejahtera di dalam diri kita? Nah, uh, pertama kita sebagai manusia sering kali nggak bisa menerima kita apa adanya karena kekurangan kekurangan kita itu ya. Sering kali juga membandingkan diri kita sendiri ke orang lain. Hmm. Nah, gimana kita bisa? mendamaikan dengan diri sendiri itu kuncinya itu untuk menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, kita perlu mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu entah itu baik atau jelek itu nggak mendefine identiti kita. Yang menentukan itu adalah Tuhan sendiri. Kita juga perlu uh, benar-benar tahu kalau kita tuh nggak bisa kontrol masa lalu ataupun masa depan kita soalnya. semuanya Tuhan yang atur kita hanya bisa berserah padanya dan percaya bahwa dia bakal membawakan kita ke jalan yang benar dan uh, membuat kita tumbuh menjadi lebih baik nah dengan berdamai dengan kita sendiri itu juga kita bisa belajar mengasihi diri kita sendiri dan mengerti bahwa oh, kita tuh ada kelebihan dan kekurangan gitu dan dengan itu kita bisa menerima orang lain yang memiliki kelemahan juga berarti kita perlu hubungan yang kuat dengan Tuhan ya sama kita bila kita sungguh-sungguh mengikuti pimpinannya maka uh, tidak ada hal yang sia-sia dalam hidup kita ya baik semua jawaban yang baik uh, untuk pertanyaan selanjutnya pertanyaan keempat bila tadi di dalam diri kita sendiri sekarang bagaimana cara menghadirkan dan sejahtera itu di dalam lingkungan keluarga yang berarti di lingkungan keluarga kita benar-benar sama orang-orang yang setiap hari kita ketemu terus dong. Mm-hmm. Yang pertama pastinya kita perlu membuat hubungan yang harmonis dengan mereka. Nah, mm-hmm. gimana itu caranya? Dengan komunikasi. Gimana bisa uh, berkomunikasi dengan baik dengan mereka? Kita perlu mm-hmm. membuat hubungan yang uh, membuat mereka nyaman, buat terbuka dan benar-benar jujur tentang apa yang mereka rasakan gitu. Bisa dengan uh, nge-spend time dengan mereka lebih banyak juga dan ngerti itu bahwa sekali lagi manusia ada kelebihan dan kekurangannya jadi kita harus nge-support mereka pas lagi masa longnya dan juga nggak boleh iri gitu dong hmm. sama harus celebrate itu kalau mereka ada ini itu juga intinya kita harus membangun komunikasi yang efektif ya baik nah tadi sudah diri sendiri sudah di lingkungan keluarga Nah sekarang untuk pertanyaan kelima Bagaimana cara menghadirkan dan sejahtera ini di tengah-tengah masyarakat luas Jadi sekarang lingkupnya lebih luas di masyarakat Silahkan Nah di masyarakat itu hmm, Kita perlu tahu dulu kita itu makhluk sosial Jadi pastinya kita nggak benar-benar bisa mengurung diri gitu Dan terus bersosial itu juga. Nah, mm-hmm. yang perlu diperhatikan pertama itu pasti ada peraturan-peraturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Mm. Dan tentunya kita harus uh, ngikutin itu juga dong. Mm. Dan kita tahu semua orang tuh berbeda, entah itu pandangan yang berbeda dengan kita atau uh, percayaan yang berbeda. Mm. Nah, kita nggak bisa ngejudge mereka. Kita harus melihat. sebuah masalah dari perspektifnya mereka hmm, gitu juga perspektif lain ya. ya jadi dengan itu kita bisa mengerti mereka dan kita bisa uh, berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan mereka gitu hmm, intinya harus punya perspektif lain ya bisa jangan langsung ngejat orang gara-gara A padahal sebenarnya dia ada B gitu gitu ya oh, baik hmm, terima kasih atas ja- tiga jawaban yang bagus tadi Sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan hilang atau kurangnya damai sejahtera di dalam diri seseorang? Dan gimana sih cara mengatasinya? Nah, menurut saya itu dari pertanyaan pertama itu ada tiga hal. yang menyebabkan hilangnya damai sejahtera. Yang pertama itu karenanya ada dosa. 
uh, seperti yang disebutkan dari Nikola sebelumnya itu dosa itu dengan damai sejahtera tidak bisa bersama jika adanya dosa maka damai sejahtera akan hilang dan jadi uh, untuk mendapatkan damai sejahtera kita harus mendekati dengan hal yang uh, mirip dengan damai sejahtera tersebut yaitu kebenaran selain itu kita juga harus uh, hidup dengan dalam kebenaran sendiri agar kita tidak melakukan berdosa sehingga kita dapat hidup dalam uh, damai sejahtera tersebut untuk yang kedua itu adanya uh, tidak berjalan dalam bimbingan roh kudus Tuhan sudah memberikan kita uh, roh kudus sebagai bimbingan kita dalam kehidupan kita sendiri jadi jika kita t- tidak telah mendengarkan roh kudus untuk melakukan perbuatan hal yang baik maka kita telah sama aja uh, berdosa dan sebagai yang disebutkan sebelumnya berdosa tidak bisa uh, digabungkan dengan damai sejahtera untuk yang ketiga itu untuk uh, karena kita tidak percaya kepada firman Tuhan Uh, kepercayaan pada firman Tuhan membuat kita telah uh, hidup dalam damai sejahtera uh, Selain itu, uh, kita jadi ingin percaya sepenuhnya dengan firman Allah uh, Damai sejahtera tersebut itu selalu ada di kehidupan kita uh, Sehingga jangan kita sampai silahkan Karena kita sudah dipanggil Tuhan uh, untuk menerima uh, damai sejahtera tersebut sendiri Berdasarkan ya, 1 Korintus 7 ayat 15b Nah, untuk eh, cara mengatasinya menurut saya itu jadi eh, menghindari hal-hal yang menghilangkannya Jadi percaya kepada eh, pengajar Tuhan, tidak berdosa dan menjaga hubungan antar teman, keluarga agar tidak eh, sengaja berdosa Dan jika pun berdosa eh, harus eh, minta ampun kepada Tuhan atau berminta maaf agar tidak merasa beban untuk selanjutnya masa yang akan datang Jadi yang penting tetap mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Iya. Oke. Okay. Untuk selanjutnya, uh, apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan damai sejahtera? Hmm. Uh, menurut saya itu ada tiga hal lagi. Yang pertama itu mengikutkan uh, serta Yesus dalam kehidupan saya. Uh, dari Matius 11 ayat 28 sampai 29, Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, jadi yang kita bisa ambil dari ayat Alkitab tersebut, jadi kita jika kita itu mengikutkan serta Yesus kepada kehidupan kita, kita bisa mendapatkan uh, janji Yesus di mana eh, Yesus akan memberikan kita ketenangan ya, atau damai sejahtera sendiri. Untuk yang kedua, kita harus menyerah kepada Yesus. Uh, dalam hal tersebut, kita akan jadi melakukan kehendakannya sehingga kita tidak uh, dapat uh, berdosa karena uh, kita harus melakukan hal yang baik untuk karena kita menyerah kepadanya. Untuk yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan. Uh, bisa diambil lagi dari uh, Matius 6 ayat 31-32 Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa di- yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu Ya, jadi uh, yang bisa kita ambil dari ayat Alkitab tersebut Uh, kita jika percaya kepada Tuhan, uh, Tuhan tahu, akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita Sehingga Tuhan akan membantu dalam memenuhi kebutuhan tersebut Sehingga kita tidak perlu, mem- uh, uh, kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang memenuhi kebutuhan tersebut uh, Jika kita percaya kepada Ya. Jadi percaya pada itu seperti penting ya? Terima kasih Chelsea atas pertanyaannya uh, Untuk harapan saya ke depan Ini memang agak personal Saya akan coba Karena bagi teman, keluarga, dan bangsa Saya akan coba ringkas dalam 5 poin 
Jadi untuk harapan saya untuk kedepannya itu ada pertama tentu saja ada kedamaian atau kesejahteraan bersama. Jadi saya berharap itu agar semua orang itu dapat hidup damai dan berdampingan eh, semua aman tanpa perlu ada perlakuan diskriminatif yang berdasarkan latar belakang seseorang atau agama seseorang atau budaya seseorang. Jadi semua orang itu punya eh, hak dan kesamaan derajat gitu untuk hidup dalam sebuah lingkungan yang damai. Untuk yang kedua itu saya eh, te- toleransi dan penghargaan. Nah. Saya berharap itu agar masyarakat dapat memelihara itu saling, sikap saling menghargai ya Memahami dan menerima perbedaan Sama seperti poin, uh, poin pertama tadi saya uh, toleransi, uh, toleransi itu juga merupakan kunci untuk membangun hubungan yang damai di dalam lingkungan kita Di dalam keluarga kita, bahkan di dalam diri kita sendiri Kita harus belajar menerima diri kita sendiri Ketiga itu ada pendidikan dan kesadaran Uh, saya itu berharap agar pendidikan itu dapat uh, ada pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua orang merata. Jadi mereka semua tuh memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup dan betapa pentingnya itu damai sejahtera. Nah, uh, pendidikan yang baik ini akan membantu kita supaya kita tidak mudah curiga kepada orang lain, tidak mudah dihasut oleh orang lain sehingga dunia kita tuh bisa menjadi lebih damai. Keluarga kita tuh bisa menjadi lebih damai, ke lingkungan teman-teman kita bisa menjadi lebih damai. Yang keempat, ini memang lebih ke konteks bangsa-bangsa. Saya ingin itu ada keadilan dan perdamaian global. Kita semua tahu di saat sekarang itu ada perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina serta antara Ukraina dan Rusia. Ini ada dua perang besar. Nah, saya berharap agar komunitas internasional bisa bekerja sama dalam konteks ini PBB mungkin untuk menciptakan perdamaian global. Nah, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan itu harus menjadi prioritas kita untuk membangun hubungan suatu negara untuk mengurangi kemiskinan, konflik bersenjata, bahkan ketidakadilan sosial. Nah, salah satunya dengan apa? Ya, ya dengan damai. Dua perang tadi sebaiknya dihentikan. Ada gencatan senjata dan ada perjanjian perdamaian Sehingga kedamaian global itu bisa terwujud Dan untuk poin yang terakhir Ini lebih ke uh, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan Jadi saya itu berharap agar individu itu Individu, perusahaan, pemerintah, keluarga, semua orang Itu bisa mengambil tanggung jawab kita sebagai manusia Yang memiliki akal budi untuk, uh, untuk sadar akan keadaan sosial kita dalam dan lingkungan supaya e, lingkungan kita tuh bisa berlanjut ada keberlanjutan e, yang harus diprioritaskan untuk dapat mewujudkan masa depan yang damai bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Nah melalui lima upaya tadi dan komitmen kita semua, uh, saya yakin bahwa kita mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi sesama sesuai dengan amanat Tuhan. Saya yakin kita dapat membangun dunia yang lebih baik untuk generasi kita. Ya, eh, terima kasih, Sir Ginting. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Eh, kita akhiri wawancaranya di sini. Terima kasih.